హాయ్ వ్యూయర్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం క్యాన్సర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్తో ప్రతి ఏటా ఎన్నో లక్షల మంది చనిపోతున్నారు ఈ వ్యాధి కారణంగా ప్రతి ముప్పై సెకండ్లకు ఒకరు మరణిస్తున్నారు అంటే మీరు నమ్ముతారా చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కదూ కానీ నిజమండి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనే కాకుండా భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో కూడా క్యాన్సర్ సోకే వారి సంఖ్య ఆందోళన కలిగించే రీతిలో పెరుగుతుండడం విచారకరం మనం కొన్ని ఆహార పదార్థాలకి దూరంగా ఉన్నట్లయితే క్యాన్సర్ని కొంతవరకు నిరోధించుకోవచ్చు అదేంటో తెలుసుకుందాం రిఫైన్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెర్స్ క్యాన్సర్ కారక ఆహారాల్లో రిఫైన్ ఫుడ్స్ ప్రధానమైనవి రిఫైన్ షుగర్లు శరీరంలో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ను పెంచడమే కాకుండా క్యాన్సర్ సెల్స్ పెరగడానికి దోహదపడతాయి ట్యూమర్లు క్యాన్సర్లు షుగర్లతో పెంచి పోషించబడతాయనేది సైన్స్ ఏనాడో నిర్ధారించిన విషయం క్యాన్సర్ కారక సెల్స్ సులువుగా జీర్ణించుకోగల ప్రుప్టోస్ లాంటి పదార్థాలపై ఆధారపడి పెరుగుతాయి రిఫైన్ షుగర్స్లో ప్రుప్టోస్ పుష్కలంగా ఉంటుంది తద్వారా క్యాన్సర్ రావచ్చు వీటికి బదులు బెల్లం తేనె లాంటి తీయటి హెర్బల్స్ను వాడడం మంచిది ఆ తర్వాత ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ మిట్స్ ఆంధ్రదేశంలో ఇంకా మాంసం ఫ్రెష్గా వివిధ జీవుల నుండి తీస్తున్నప్పటికీ కొన్ని రకాల ఫాస్ట్ ఫుడ్స్లో వీటిని విరివిగానే వాడుతున్నారు అందరికీ జంక్ ఫుడ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం కానీ దాన్నే అలవాటుగా చేసుకుంటే మాత్రం ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్టే ప్రత్యేకంగా రుచి పెంచడానికి వాడే నైట్రేట్స్ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచడానికి వాడే రిజర్వేటివ్స్ అన్ని క్యాన్సర్ కారకాలే ఆ తర్వాత పెంచిన చేపలు ఈ రోజుల్లో చేపలు కూడా సహజంగా చెరువుల్లో సముద్రాల్లో పెరిగినవి కాకుండా చాలా వరకు పలసాయం ద్వారా పెంపొందించినవే వీటిలో జాగ్రత్త ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే వీటిని పెంచడం చాలా హానికారక మందులు వాడుతుంటారు వీటికి రోగాలు రాకుండా తొందరగా పెరగడానికి చాలా పెస్టిసైడ్స్ బ్యాక్టీరియా లాంటివి వాడుతుంటారు ఇవన్నీ క్యాన్సర్ కారకాలే ఆ తర్వాత రిఫైన్ పిండి పదార్థాలు చాలా వరకు బేకరీ మరియు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్లలో వాడే పిండి రిఫైన్ పిండే పిండిని రిఫైన్ చేయడం ద్వారా దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రిషన్లు తీసేయడం జరుగుతుంది ఇలా చేయడానికి క్లోరిన్ గ్యాస్ మరియు ఇతర కెమికల్స్ని వాడడం జరుగుతుంది ఇంకా బ్లీచింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా ఎన్నో రకాల చేమకాల్స్ వాడతారు ఇవన్నీ క్యాన్సర్ కారకాలే కాబట్టి ఇది మనకు రావడానికి అవకాశాలున్నాయి ఇక క్యాన్సర్ వ్యాధి నియంత్రణకు అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సలు ఏంటో తెలుసుకుందాం శస్త్రచికిత్స వైద్యుడు క్యాన్సర్ గడ్డను తొలగించడానికి ఎక్కువగా శస్త్రచికిత్స వైపు మొగ్గు చూపుతాడు ఇందులో క్యాన్సర్ ప్రభావిత కణాలు మాత్రమే కాకుండా వాటి చుట్టూ ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలను కూడా తొలగిస్తారు దీని వలన పూర్తి క్యాన్సర్లను తొలగించిన వారు అవుతారు మరియు మెడ చుట్టూ ఉన్న లింఫ్ నోట్స్లను కూడా తొలగిస్తారు కిమోథెరఫీ కిమోథెరఫీ అనేది కొన్ని రకాల మందుల సమ్మేళనంతో కూడిన చికిత్స ఇందులో మందుల ద్వారా శరీరంలో ప్రభావితం చెందిన క్యాన్సర్ కణాలను పూర్తిగా నాశనం అయ్యేలా చేస్తారు కిమోథెరఫీ చికిత్స వలన ఆకలి కోల్పోవడము జుట్టు రాలిపోవడము నోటిలో గాయాలు ఇంకా అలస్టి వంటి వాటికి గురి అవుతారు ఇవి కలిగినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించడం వలన ఉపశమనం పొందుటకు కొన్ని రకాల మార్గాలు సూచిస్తాడు రేడియేషన్ థెరఫీ ఈ రకమైన చికిత్సలో అధిక శక్తివంతమైన కిరణాలను ఉపయోగించి క్యాన్సర్ ప్రభావిత మరియు క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేస్తారు ఈ రేడియేషన్ థెరఫీ బాహ్య లేదా అంతర్గతంగా రెండు విధాల వర్తింపు చేస్తారు ఇమ్యూనోథెరఫీ ఈ రకమైన క్యాన్సర్ చికిత్సలో రోగి శరీర నిరోధక వ్యవస్థను బలాన్ని చేకూరుస్తారు దీనివలన క్యాన్సర్ కారకాలతో శరీర సంరక్షణ వ్యవస్థ పోరాడి క్యాన్సర్ వ్యాధిని తగ్గిస్తుంది రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు వ్యాక్సిన్ల ద్వారా శక్తిని అందిస్తారు కణ మార్పిడి ఈ రకమైన చికిత్సలో క్యాన్సర్ వ్యాధికి గురైన కణాలను ఇతర ఆరోగ్య కణాలతో బదిలీ చేస్తారు ఈ పద్ధతి వలన 
ఇది మాత్రమే కాకుండా జన్యుపరమైన సమస్యలను కూడా తొలగిస్తారు ఈ రకమైన చికిత్సను ఉపయోగించి ముఖ్యంగా లుకేమియా మైలోమా మరియు ఇతర లింఫోమా క్యాన్సర్ రకాలకు చికిత్సగా వాడతారు టార్గెటెడ్ థెరఫీ టార్గెటెడ్ థెరఫీలో క్యాన్సర్ పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే జన్యువులను ప్రోటీన్స్ మరియు ఇతరేతర సంబంధిత వాటిపైన చికిత్స జరిపించి క్యాన్సర్ పెరుగుదలను నివారిస్తారు క్యాన్సర్లను కలుగజేసే కణాలను ఇతర కణాలకు వ్యాప్తి చెందకుండా విచ్ఛిన్నం చేస్తారు ఫోటోడైనమిక్ థెరఫీ ఫోటోడైనమిక్ థెరఫీలో క్యాన్సర్ నివారణ మందులతో పాటు కాంతి కిరణాలను ఉపయోగించి క్యాన్సర్ కణాలను నశింపజేస్తారు ఈ రకమైన మందులో శరీరంలో కాంతి ప్రవేశపెట్టిన తరువాత మాత్రమే చైతన్యవంతంగా మారి క్యాన్సర్ కణాలపైన సరిగా పనిచేస్తాయి హైపర్థెర్మియా ఈ రకమైన చికిత్సలో క్యాన్సర్ సంబంధిత కణాలు మరియు పరిసర ప్రాంతాల కణాలను నిర్దిష్ట సమయం పాటు వేడికి గురి చేస్తారు కానీ ఈ రకమైన చికిత్స వలన మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తుంటాయి ఈ నూతన కాలంలో కొత్త రకాల పరికరాలను ఉపయోగించి వేడిని అందిస్తున్నారు ఈ రకమైన చికిత్సను అన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలకు అనువర్తించడానికి నిపుణులు ప్రయత్నిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మరియు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్